Kaunti ya Kitui ni mojawapo ya maeneo kame nchini na yaliona viwango vya juu vya umaskini kulingana na takwimu za hesabu ya watu ya mwaka wa 2009 ya wakazi walikuwa maskini. Takwimu zikisalia takwimu lakini sio kwa pita kimani kivisu. Kwa familia niko na watoto kumi na bibi wawili na mimi na madhi. Sasa mi familia yangu nalisha watu kumi na ine. Na hakuna jambo lingine natengemea sifokuwa makaa. Yeye litamatisha masome haka katika darasa la tatu mnamu mwaka wa tisini na mbili. Akiwa na umuru wa miaka arubaye ni sasa tegemio lake ni uchomaji makaa baada ya kilimo kumpiga chenga. 07 ndio nilipata chakula kwa shamba. Sasa kutoka hapo 07 mfu ikakua shida. 09 nilikuwa na ngombe sika kufa mtu yanjaa. Kutoka hapo siku nunguwa ngombe, tena sabo siku pata pesa kununguwa ngombe. Wanawe, wakiwa kati ya umri wa miaka minne na kumina mitano. Saba wako, wako shule, watatu ndi wako nyumbani, ndi wako wadogo. Karo, hii ya kidogo kidogo, ina kuanga mingi sana. Na chakula kulisa hawa watu, kila siku, wanakula lufu moja. Na hakuna katika singina na safanya huku kwetu. Yashara ya makaa ilipositisho, alikuwa na magunia thilathini ya liosalia, na mengine akiwa bado kupakiwa kwa wiki nilikuwa na usa 15 gunia moja nilikuwa na usa 500 150 na ile kidogo sana na usa 400 na mimi kutangu mwezi wa kwanza siku usa kitu nimelaluka mpaka yote imeko iko chini hmm? japo anakiri kuzidiwa na gharama ya maisha wanayo wanaendelea na shughuli zao za utotoni kama kawaida nyakati za usiku na wakati wa kuangazia kazi zao za ziada kutoka shuleni. Ila kwao sio sebuleni. Wakiketi kwa kipande cha mti wanakongamana, kurunzi mikononi na kazi ya kuandika maisha yao ya usoni inaanza. San, san nino. Mama Ndinda mula ni mjani na ana watoto saba. Hamechoba makaa tangu mwaka 2006 kujikimu kimaisha na kuelimisha wanawe. Kama hii yenye iko hapa, naweza toa tangu ya kumi. Na nikitoa, napeleka kwa kikundi. Rodi kikuja, napewa pesa. Mula, kivisu na wengine kama wao wakisema wamekuwa kifanya biashara zao kulingana na sheria kupitia vikundi vya achomaji, wakiuza makaya yao kwa vikundi vya wasafrishaji na vitajika, na hata kujusisha na upanzo wa miti, lakini misimu ikabadilika. Ninapanda hiyo miti na haita faulu yote. Itakauka sababu ya nini? Yokami. Kando na kuchoma makaa shambani mwake, ananunua ya wanachama wake wanahitaji hela kwa haraka. Hizi ni members, hawa ni members fulani, wasemu fulani, na hawa ni wengine wasemu fulani. Lakini tangu marufuku kutangazo, meuze chini ya magunia 20 ya makaa, masalio yake ya kianza kuharibika. Serikali ya kaunti ya kituwe ikishikilia kuwa marufuku hiyo itasalia, wathiriwa sasa wanajipata bila kimbileo. Sabu hawa diyo tulichagua, na tulichagua sababu ya, ya shita setu. Watu angalio pande ya, ya njaa, pande wa shule, sabu kuwa tumufuwa inyesi. Atupea ruhusa kuchoma maka na tuwe tukichoma kiasi. Ama kukata vionge. Ama atupea vile tutakuwa tukiishi. We are thinking about providing alternative livelihoods. Things like using the same tree that they are cutting for even uh, better products. We have a lot of honey production in Kitui County. Na wakazi wa changa wakitui wanapojiza titi kupata elimu na kubadilisha maisha yao ya siku za usoni, waharibifu wa mazingira ni kovu ulitakalo wa andama hasa wa zazi wao, wasipo badili tamaduni zao za kiuchumi. Tumaini la vizazi vijavi ulikiwa kwamba kila wingu li nalopita, litakuwa maziko ya maovu ya wazazi wao, na hadi ya mvua itakai wanyeshea na kuchipua mazao ya ardhi yao. Sam kitu kusiriza ni pashe, Count your key to it.